Ciao a tutti, sono Simone da Mistra Master Tutorial e in questo video, come probabilmente vedrete dal titolo, ho realizzato un campo da basket funzionante con tabellone di punteggi e con cui spero diciamo di portare anche gli sport nei server di Minecraft, visto che sono abbastanza monotoni. E prima di tutto però ci tenevo a dire che eh, non so che avevo promesso di fare un video sul, sui circuiti di redstone quando ho fatto il video no trap e non, cioè l'ho fatto ma non l'ho caricato perché ho avuto un problema con la connessione internet infatti probabilmente dopo aver caricato questo video caricherò subito quell'altro che pesa un pochettino di più quindi caricherò questo perché spero di farlo più corto Ok, allora vediamo subito cosa ho realizzato. Eh, ci sono pure gli spedatori. Ok. Ciao. Questo è il campo. Con tanto di canestri. Ho scritto anche casa e ospiti dall'altra parte per il tabellone di punteggi e praticamente ops, le palle con cui si gioca sarebbero i pezzi di lana arancione che ho qua anzi questo subito non va e allora questo campo da basket è sollevato di mezza mezzo blocco diciamo con le, le slab perché per facilitare diciamo l'accesso al canestro perché se era troppo cioè se era più in basso era più difficile riuscire a far canestro quindi già essendo minecraft un giochetto un po' limitato ho cercato di fare tutto il meglio e praticamente allora facendo canestro cioè si può utilizzare questo questo coso si sì, scusate mi lagga un po' però vabbè perché ho dovuto fare un server al volo perché mi si era buggata la redstone sul sul locale diciamo e dicevo allora si può utilizzare per far canestro così oppure se siete in un server dove ci sono degli admin che magari uno fa l'arbitro e chissà cosa magari gli tengono loro i punti quindi può andare bene così se no per utilizzare il tabellone di punteggi magari sarà un po' anche estetico ma non importa ho realizzato questa roba in poche parole un utente già facendo si fa fatica a riuscire a cadere dentro e te pareva ok avete visto che ha fatto un suono quando la palla andrà a canestro cade sempre qua provato non, non riesce mai a cadere fuori quando cade ti il circuito che va a far cadere un pezzo di grave qua ho fatto un 10 punti perché non so esattamente quanti siano quelli del basket e non posso andare a cercare non avendo la connessione internet perciò questa roba ovviamente c'è anche dall'altra parte, tu vai via cosa guardi? vediamo se riesco a... allora e te pareva? no, ecco, eh, qua però ho beccato il bordo del canestro quindi non vale Foto. ecco questo può accadere, infatti ho fatto la scaletta qua di fianco si sì, anche sugli altri lati veramente con cui si può riuscire facilmente a recuperare ci riesco adesso no. ah, ecco però stavolta è caduta dentro qua non ho messo il, il coso del suono perché non avevo voglia comunque vedete che sugli ospite adesso ci ha segnato un punto adesso vado a recuperarla poi qua non ho fatto il metodo per recuperare degli utenti eh, cioè utilizzabile dagli utenti normali però basta fare tipo che ne so qua dietro una scaletta che va fino a sotto se no si rischiano di schiacciare le pressure plate e che altro dire beh vi faccio, vi faccio vedere tanto per cominciare come ho realizzato il tutto allora ho fatto un pavimento come potete vedere con tutte le slab e alzato solo di uno infatti se mettiamo qua c'è subito l'altro l'altro tipo di blocco diciamo così con cui ho fatto tutta la base e praticamente il canestro l'ho fatto con le staccionate qua del nether 
questo è un 4 per tra di altezza e ho usato le ringhiere diciamo quelle di ferro per fare il canestro e sotto ho messo i pannelli di vetro questi qua questi cosi qua per fare questa specie di griglia sotto di un blocco cioè di due blocchi il blocco nero e le presso il plate sopra tutte collegate con il redstone repeater che se riesco vi faccio anche vedere ecco vedete la presso il plate dà l'impulso di redstone al blocco e il blocco al redstone repeater ha ah, indifferente se permette anche più blocchi insieme tanto il punto che avrà segnato è sempre uno questi non sono ritardati infatti il dritto sarebbe così e vabbè qua va il coso che fa il suono che dovrò cambiare anche il suono va lungo qua e che cacchio e qua siamo dietro al tabellone sembra complicato forse per quelli meno esperti sembra tanto facile per quelli più esperti ma comunque è una cavolata in tutti e due i casi allora sì qua ho fatto l'entrata qua tipo per la squadra di sì allora dove eravamo? qua su questo qua questo è il collegamento al canestro quello da questo lato che sarebbe quello degli ospiti mi pare si sì, si sì, è quello degli ospiti ok gli ospiti fanno canestro quindi viene segnato il punto a quelli della casa che sarebbe quello qui e quindi il resto va su 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 e si collega al al pistone però non è sticky questo qua è un pistone normalissimo cioè non è quello appiccicoso il pistone quando la presso il plate va premuta andrà avanti spingerà tutti questi blocchi qua adesso siamo al limite quando spingerà il blocco questo qua andrà qua dentro in canna diciamo così e cascherà giù infatti come potete vedere qua c'è il buco e sotto forse c'è anche l'altro blocco si sì, lo vedo così eccolo là questo cadrà giù questi qua sono i blocchi di grave quelli che cadono e praticamente ah, ho messo l'ossidiano qua per evitare che se magari si bugga la, la gravel non rischi di spingerla troppo quindi là infatti l'ossidiano non si può spingere con i pistoni e in poche parole quando questo pistone dopo, dopo che l'impulso della press plate sarà finita quella sotto il canestro questo pistone rientrerà rientrando qua ci sarà un buco la sabbia cadrà giù tutta quanta di un blocco al prossimo impulso questo spingerà la sabbia che spingerà la gravel che spingerà di conseguenza quella una di quelle ad andare giù e avanti così fino alla fine con esattezza qua dovrebbe essere 1, 2, 3 eh, non sarei neanche contarli tanto l'ho scritto di qua vediamo ecco qua ok da questo blocco sono 10 compreso questo quindi da qua 1, 2 eccetera eccetera quelli di sabbia invece, qua ormai un punto è già andato dentro in canna, diciamo così, nel, nel segnapunti, ma qua ci sarebbe un altro blocco di gravel e qua ce ne sono 11 in alto, contiamo un attimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e l'undicesimo è spinto là, quello là. Infatti, inizialmente la situazione era una cosa del genere. Vediamo. così, basta arrivare fino alla fine, il tabellone so che è un pochettino grande, magari potete trovare un metodo alternativo voi per segnare i punti, qua ci sono tutti gli slime che stanno facendo casino e poi per azzerare i punti per azzerare i punti ho fatto una cosa molto simpatica, che non so se tutti conoscono, praticamente i blocchi questi che cadono, cioè gravel, sabbia e company, ma mi pare che siano solo questi due Qua c'è il pistone che ha chiuso per impedire che questi qua vadano giù, lì dentro qua, eccolo qua, vedete che è chiuso, e la leva è dall'altra parte del muro, attaccata al coso di lana. Questi qua, quando cadono, se cadono su una rotaia, si spaccano e diventano il, pe il pezzo quello droppabile, diciamo. Infatti qua sulla rotaia qua c'è il pistone chiuso, in poche parole. Faccio l'esempio pratico. abbiamo un punto e un punto vogliamo azzerare questo funziona anche quando ci sono tutti i punti pieni apriamo il pistone per staccare giù facciamo anche dall'altra parte forse è rimasto incastrato ma vabbè andiamo dietro e evitiamo che no qua c'è troppo confusione qua se ecco vedete che c'è il blocco 
perché si è spaccato sull'ortaio, ho già provato, funziona anche con tutti i blocchi di fila che cadono. Poi me lo riprendo e vado a prendere anche dall'altro parte. Perfetto. E niente, questo è molto semplice come meccanismo. È anche carino, diciamo, fa il suo effetto. E nei server potrebbe essere un bel evento. Perché qua ci sono slime? C'è uno slime che è morto, poveretto. Vabbè. E quindi da Mr. MS Tutorial per oggi è tutto e al prossimo video.